Hola amigos, buenas tardes. Buen día. Aquí con otro video más acerca de lo que es el sistema DEF, ¿no? Aquí les muestro este mentado sensor que es el NOX sensor. Al video anterior les expliqué algo del HN3. Este es el NOX sensor. ¿Verdad? Aquí está el nuevo que vamos a instalar. Este ingrato. ¿Dónde va localizado? Bueno, pues este ocupan comprar un dado para, para quitar sensores que viene siendo el 7 octavos o 22 milímetros. Pero ahí, pues aquí lo sacan. Mucho de pensar, no, pues lo corto de aquí y meto el dado y lo saco fácil, no, pero lo que pasa es que este sensor es a cambio. Te cuesta un promedio de 100 dólares el core. ¿verdad? el depósito, si no lo llevas pues te caminan con esos 100 dolaritos estos quién sabe qué se les descompondrá, en un futuro lo iremos a saber pero por lo pronto esa es la manera de hacerlo ¿Dónde va localizado bueno pues va este ingrato va exactamente ahí ahí va es un un poco enredoso verdad, quitarlo Tuve que quitar, desarmar parte de los estribos. Ya casi tenía que quitar el mofle y darle vuelta a lo que es el a lo que es el escape y el filtro. Pero afortunadamente la señora Stilson me, me ayudó. Este vamos a instalarlo. Supuestamente. Pues este. Este viene aquí con este forro. Que según no lo debes de tocar ¿sí? manualmente, hay que tener mucho cuidado al ponerlo. ¿Verdad? Vamos a, vamos a ver qué, qué resalta. Vuelvo enseguida. Pues bien, como verán, ya lo puse ahí. ¿A dónde va conectado? Bien, déjenme les muestro. Eh, déjenme voy para abajo. Pues bien, miren ahí. Ahí va conectado el mendigo sensor. No lo puse para enseñarles. Ven este. Es enchufe. Pues bien, ese enchufe. Está este. Pero no, se alcanzo, no lo alcanzo a ver. Pero ahí sí. Este enchufe se abre así. Y ese es el candado donde se cierra. Ok. Ahí, déjeme lo abro. Ahí se abre. Vamos a conectarlo. Vamos a conectarlo. Ahí sí. Y entra. Y ahí está. Listo. Ahí quedó conectado. Ahí va lo que es el NOX sensor. El que sigue es el HN3. Recuerden el video pasado. Y ese otro sensor es el que re registra las temperaturas. Algo también muy importante. Es de que no sé si ustedes habrán cambiado lo que es el filtro de líquido del DEF. ¿Verdad? Ese es, recomiendan cambiarlo cada, cada 600 mil kilómetros aproximadamente. Y es muy, muy fácil de cambiarlo. Solamente ocupan una dado 14 y unas pinzas pericas. Quitan esos tornillos, ese, ese de ahí, ese y los dos de los lados. ¿Verdad? Incluso creo que nada más ese sacan por acá abajo, sale el tapón y es una. Van a ver ustedes un depósito, algo similar a eso, así circular con con unas como trabitas, como anclitas, ¿verdad? Para felicitar con las ya, con las pinzas, darle vuelta, eso lo sacan y ahí está un filtro, un cartucho, un cartuchito que viene siendo como unos 2 dos, dos pulgadas de ancho por unas 4 de alto. No vayan a decirle que, ah, quito ahí, se va a chorrear el DEF. No, negativo. Ustedes cuando cierran la llave del camión, no sé si escuchan una bombita que va trabajando, pues esa bombita hace que todo el sistema, todo el sistema del DEF hasta acá, hasta lo que es aquí el inyector, se vacía. Queda completamente vacío porque ustedes sabrán que al contacto con el aire, esa fregadera del DEF se hace piedra, se seca. Ok, entonces 
lo que hace al apagar tú el camión todo el sistema el DEF, todo el sistema ahí queda vacío, completamente vacío y queda nada más en el tanque y pues ustedes pueden cambiarlo muy fácilmente es, no te tardas ni 5 minutos en cambiarlo ahora déjenme tantito salirme de aquí bueno pues ahora vamos a ver si sigue el mismo problema que de hecho yo pienso que sí va a seguir el mismo problema verdad porque muchas veces para eliminar los códigos hace falta llevarlos llevarlos a, a que le conecte la computadora y sí, efectivamente ahí sigue el código vamos a ver que marcaba era el 7216 ah. bueno afortunadamente ya no me marcó el el no sensor fíjense que ya no lo marcó me sigue marcando el 1787 me sigue marcando lo que es el el HN3 cosa curiosa porque lo puse nuevo y lo sigue marcando bueno entonces voy a tener que llevarlo a a que lo receten y posteriormente a ver qué pasa y si no pues llevárselo al mecánico <risa> bueno eso es todo al parecer quedó bien el NOX sensor desde que compré el camión me, me lo marcaba no pierde fuerza verdad no no es algo muy preocupante alarmante de que ay, se va a reducir la velocidad o x cosa no negativo simplemente este te hace gastar más def esos son los detalles pero pues al parecer ahí quedó bueno hasta la próxima espero les haya servido este video adiós